Alors, quel est son groupe ou artiste préféré What's your favorite group or artist Favorite oh. band or artist, yeah. Oh, Adele Oh, Adele. Uh, J'adore Adele. Mm -hmm. Ok. Son titre préféré de tous les temps Oh, your favorite track ever. Oh, serious question. <laughs> um... <laughs> Uh, I love, I love, I mean, Michael Jackson is one of my idols, so I kind of want to say him. Donc Michael um, Jackson est l'une de mes idoles, donc il aimerait bien dire lui, encore une fois. Mais <laughs> il a une poste de statue grecque, il est en train de trouver. Oh my gosh, so difficult. <laughs> um, smooth Criminal Smooth Criminal. Ok, <laughs> vendu, vendu, on la garde. Le premier album qu'il a acheté tout seul, on lui a pas offert. Hein. Oh, but... Oh, the first album you purchase on your own. <laughs> Not a gift. Um, Spice Girls. <laughs> ah, that is Spice Girls. <laughs> Il peut nous chanter un... Guilty <laughs> pleasure. Guilty yeah, pleasure. Guilty. <laughs> <laughs> Je veux l'entendre yeah. chanter un bout de Spice Girls. <laughs> is it possible to have like an acapella of the Spice Girls songs? As, uh, yeah. No. Could, could, what, which songs do I know? Uh, wanna be? Ouais. To become one? Yeah, yeah. wanna be. Uh, wanna, wanna be? be? Yeah. Yo, you want me to sing? <laughs> If you want, do you feel into it? You should do it. <laughs> I'm just keeping. No, no, she's not. She's not a singer. She has no reason to sing. No, no, completely. Or no. No, no. Okay. Allez, Allez. Question suivante. Question suivante. Si boit de l'alcool, quel est son alcool préféré? Oh, what's your favorite drink? Like cocktails or favorite drink? Ooh, um, I. That's a great question. I do like a gin and tonic. I do like a gin and tonic. I like, um, I also like um, uh, um, a mojito. Mm -hmm. Mm -hmm. And I've, have you guys heard of a Moscow mule? <gasps> oh, très excellent. Ouais. Oui, donc pardon. Ouais, bah, donc voilà. Morito, alors, c'est vrai que... Moscow mule. <rire> ah, oui, alors il adore le gin <rire> tonic. On va ouvrir une boîte. Oh, oui, on va ouvrir une boîte d'alcool. <rire> donc oui, donc effectivement, le gin tonic, c'est un de ses petits péchés mignons, mais il adore le morito. Maybe mm. depending on the seasons. Oui. Voilà, donc ça dépend. Et là, euh, dernièrement, le Moscow Mule qui est euh, très à la mode. Oui. I must donc, admit, là. I have recently um, found a passion for red wine as well. Et également, wine. le vin rouge. Oui, ah, mais alors, le gingembre et tout ça avec le vin rouge, il faut faire gaffe quand même. Oui, yeah, you, you, don't, like, you don't have to mix the ginger with the red wine. Only oh, red wine. no, yeah, just red wine. Oui, oui, <laughs> juste du vin rouge. Ou alors beaucoup plus tard. Oh, maybe later. later. Maybe later. <laughs> after I've had a couple. <laughs> et après les concerts. Euh, Est-ce qu'il y a un artiste qu'il a vu en concert qui l'a vraiment impressionné So, who's, who's the artist that shocked you more on stage Shocked me more Yeah, shock me, like impress. impress oh, okay. Yeah. Um, that I've seen personally. Yes. Um, I I saw. Um, oh my God, what's his name? I met him the other day as well. Um, <laughs> it was you. Um, <laughs> it was. Um, Wasn't me. Nile Rogers. Oh. Um, so he played with Sheik. Mm -hmm. Okay. Ah, uh, freak yeah. out. On n'a pas eu les Spice Girls, je veux bien chier. Merci beaucoup. I saw him play in New York and he was magnifique. Donc Neil Rogers à New York qui a performé donc Frika et il a <rire> adoré. Frika. Le fric c'est chic. Euh, c'est un artiste qu'il n'a jamais vu en live mais qu'il aimerait voir. Uh, like, it's very nice if you've never seen on stage, but you would like to, to attend the show. Oui, I would love to see Bruno Mars. Uh, really would like to see, because he dances, he sings, he performs. Um, and I saw him at the Grammys, but I would love to see him in his concert. Donc oui, il adorait voir Bruno Mars. Il l'a vu au Grammys, mais euh, il adorait le voir sur scène. C'est quelqu'un qui danse, qui chante, enfin, un vrai performeur, donc il aimerait voir ça. Est-ce qu'il y a un ouais. festival, une salle de concert en particulier, où il adorerait aller jouer cet album en live So, do you have a favorite venue where we, you would like to perform the, the album? Like one you have in mind? Like one of your favorites? You don't have to choose France. Oh my gosh. I would love to, I would love to perform in France. Um, I, I've always wanted, in, in England, I've always wanted to perform in the Royal Albert Hall. Mm -hmm. Just because it's, you know, it's very historic. Um, it's very beautiful. Um, but I would perform 
anywhere that my fans will have me. Um, I performed last night for an album pre-listen, um, and they the fans loved it. And I, I was I loved performing there, so I just love performing anywhere. Donc voilà, il a, il a pas vraiment de, de choix, il adore juste se retrouver avec son public et pouvoir performer. Par exemple, comme hier, on a fait un, une, une petite listening party avec des fans et euh, c'était dans un studio euh, très mignon euh, et il a adoré. Mais effectivement, il y avait une salle en Angleterre. Euh, Royal Albert Hall oui, voilà, merci. Le Royal Alberto. Voilà, Royal Alberto. Avec euh, un bon accent français, Royal Alberto. Royal, Royal Alberto. Voilà, là où il aimerait effectivement jouer s'il avait à choisir une salle. Ok, très très bien. Royal Alberto. Non, il y a encore trop d'accent anglais. Là. Quand il part en tournée, est-ce qu'il y a un objet en particulier qui l'emmène toujours avec lui, à l'exception de son téléphone et des instruments de musique En touring, do you bring something very like specific Uh, except the, the instruments and your phone. Do you okay. have like... Something different? Not something different, like something... Sorry. An object, something you always carry with you? Yes. Um, I, I have a, a, a key ring um, of my baby nephew oh. uh, called Oliver, who's um, 16 months old. And I carry him wherever I go because he's um, the youngest in our family. So um, he means a lot to me. I'm a very proud uncle. Uh, so I make sure he's with me all the time on okay. my key ring. <laughs> oui. Donc il a il a un porte-clés en fait de son neveu qui a 16 mois et qui s'appelle Oliver et qui l'aime énormément, qui lui manque également énormément et donc il adore euh, l'avoir près de lui sur ce porte-clés mais euh, il est très heureux du coup de, de voyager avec. Très bien, j'ai demandé s'il avait un porte-bonheur, c'est peut-être un petit peu ça du ah, coup. Ah, yeah, the next question will have been like do you have something special special oh, objects okay. that you always Answered have with that you? Already, oh, yeah. I guess. Ouais, donc le, voilà, double ça. question, ouais. une réponse. <rire> Parfait. <rire> euh, Est-ce qu'il a un rituel avant de monter sur scène Do you have like a specific moment before going on stage like a ritual, you know, like doing Oui. Um, ah, oui. I, <laughs> I, I, I have to visit the bathroom every time, without fail. Um, I, I, I call it a nervous poo. I, I don't know how alors, you would call aucune, that in French. <laughs> no, alors, aucune, aucune honte, vraiment, à, à monter sur scène. Il y a un petit passage aux toilettes obligé, parce qu'au niveau des intestins, ça doit turbiner. Et puis bon, bah voilà, <laughs> histoire d'être plus léger. <laughs> D'accord. <Yeah. laughs> Il disait Merci. aucune honte. Euh, voilà, same for me. Pas de oui, problème. oui. <laughs> Allez, pareil, je, je t'ai ah bah, Je ne monte pas sur scène, mais bon, c'est le même type de stress. <laughs> every time, every time. Crazy. Et, et, et la dernière question, s'il n'avait pas fait de musique, qu'est-ce qu'il aurait voulu faire comme métier So last question, if you weren't like a singer, like you do today, what would you be <gasps> Wow. Um, I've always, since I've been young, I've always wanted to help people. I've always wanted to be... Um, You, you, you ah, that. Thank you. Donc oui, depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu aider les gens, être proche des gens. Oui. Um, I've, I've, I've maybe, maybe um, a counselor, you know, like a um, uh, psychiatrist. Oui, peut-être un psychothérapeute ou un problems. psychiatre ou euh, voilà, euh, comment, comment il s'appelle le, le grand frère. Le grand frère. <rire> le travail que fait le grand frère. Euh, le grand frère <rire> Oui. <rire> ok, on oublie. Okay. D'accord. Je reprends. <rire> je n'ai pas suivi, moi. Tu m'as perdu là. <rire> Désolé. Donc, je reprends, pardon. Donc, depuis qu'il est petit, il a toujours voulu aider les gens, être proche des gens. Et donc, il voulait faire euh, peut-être psychiatre ou, ou peut-être même assistante sociale. Oui. Vraiment quelque chose au plus Advice, proche des gens. Voilà, conseiller oui. les gens, les diriger vraiment, voilà, les, les aider. I think I do. This, this is a perfect. Um, a perfect job for me to do this with my music. But if I didn't have my music, I would love to help people with what they're going through. Um, and because I've gone through a lot in my life, I would like to be able to help people what they're going through in their lives and make people happy. Donc là, c'est un bel équilibre que je trouve avec ma musique parce que je peux aider les gens avec. Mais euh, effectivement, parce que également j'ai un passé, un passif et j'ai vécu des choses. Donc si je peux les aider à travers ma musique, on est tous gagnants maintenant, sinon j'aurais aidé les gens d'une autre manière, j'aurais trouvé. C'est ce qu'il disait finalement, sur, sur sa musique est thérapeutique pour lui, et finalement c'est aussi sa, sa, sa façon d'apporter aux autres oui, complètement. Euh, quelque les chose. Les gens s'identifient euh, également à ça. La boucle est bouclée.